。喂，好的，老大，贺家来了不止一辆车，看来是有人坐不住了，怎么办？换破烂币吗？先等等看，执行员计划，上车。Chris， 前面右转，甩掉他们。是的，大小姐。老板，你也看到了，刚才这车突然冲出来，还不滚下去？看看什么情况！杀！啊啊、你他妈怎么开的车？人都跑了！老大，幸好刚才启用弗兰币，没想到大少爷真的对自家堂妹下死手。哼，我这个哥哥呀，我最了解。怎么还没来？别担心，老板，每每回龙城的航班就这么几趟，我们此次计划周密，一定打他个措手不及。不要什么措手不及，我要他消失。孔院长，妈，怎么打你电话没接？刚才遇到点小情况，现在没事了。贺家有事了，贺华宇把你爸那个私生子给挖出来了，准备带到老太太面前去认亲。我正在回去的路上，我先回去看看是什么情况。那你自己注意安全。嗯，好的。你还是老太太疼你啊？大少爷一有情况就马上把你召回来，生怕你丢了这仨瓜俩枣。欣欣，他要是真疼我。早就把消息给捂得密不透风了，这样大张旗鼓，怕是他想看看到底谁能把这局棋下到最后。那就让他看看了，到底谁才是最适合的继承人。这么快就追了上来，我这个大哥还真是越来越有本事。老大，我看还是启动普兰币吧。行 ，Chris， 启动普兰币。嗯。Chris， 加速。是废物吗？还号称车神，我感觉新手上路吧，追了半天也追不上。快呀、啊，快呀、啊！老板，他们太狡猾了，而且好像早就发现我们了。别给我找理由，我让你们来是给我分忧解难的，不是来给我添堵的。快呀、啊，快呀、啊！是。老板，人都准备好了吗？放心吧，老板。已经在等着了。天堂有路你，地狱无门你闯进来，那我就亲自送你上路
。喂，什么事啊？你回国了？嗯，刚落地，有事吗？我的大小姐，这么久没见，你脾气真是一点都没变。有事说事儿，没事挂了。你这刚落地，什么事儿的嘛？玩速度与激情，回头聊。不愧是我喜欢女人，有个性。你们要是再跟丢了，就给我从这个车上滚下去！怎么了，大小姐？不好意思，车子出故障了。啊，机会来了，准备下车，抓人！二叔，好。三叔，哎，怎么你一个人回来了？不是去接你妹妹吗？晨晨回来了。是啊。他向来不着家，我在机场等他一天，航班号也没有，我怎么接他？那你没有手机啊？不会自己联系啊？你是怎么当哥哥的？他都快三十的人了，我还这么乱，也没见他出事。好了，妈。你放心，小雨说的没错，晨晨从小独立惯了，不会有事的。谢谢二叔，二叔，我正好给你个惊喜。惊喜？什么惊喜啊？你这小侄，这可有点厚此薄彼了啊！你三叔就没有惊喜啊？带进来。哟，这么多人啊！这是二叔，这是你亲生儿子。什么？哎，叫声爸，爸。哎，这这，怎么了？嗯，老夫人，大小姐回来了。哎呀，回问呢，快扶我去接我那宝贝孙女。<笑>哎，爸爸，这什么情况？你姐回来了。嗯，走你不想让老太太知道大少爷的事情，我这身装束就不进去了。只有我莫若你，今天真是辛苦你了，回去早点休息。进去吧。无论当年的知遇之恩还是，总之我不会让你有事的。奶奶，哎呦，奶奶的心肝宝贝儿，可算把你盼回来了。来，让奶奶看看，北美回来最晚的航班也是中午到啊。怎么，今天航班晚点了？没有，我一接到你的消息，就让人紧急申请了新航线，是因为。嗯、是因为。嗯是因为路上有点事耽搁了，不过没事儿，都已经解决了啊。这位是，哎，都别在这站着了，坐飞机挺累的。走，咱们去二楼会客厅说。爸。啊你哥又给你找了个亲弟弟，你说巧不巧？有，是吗？是啊，这是不是的还不一定的吧？随便找个人就想进贺家的门
，那就做个亲子鉴定吧。做就做呗，反正是亲生的，怕什么？干嘛？倒像是你一厢情愿啊。你多大了？二二十一。哎呦。什么意思？我什么意思还不明显吗？空口白牙的话谁不会说呀？万一被有些人鱼目混珠，那我爸岂不是花冤枉钱替别人养孩子啊？这种事情自然是一开始就确定的好，免得日后多生事端。我觉得也是。插什么嘴？有你说话的份吗？<笑>小雨，怎么跟长辈？这样说话的，怎么说他也是你二婶二婶，他比我小五岁，比晨晨还小两岁。二叔，您这样做长辈合适吗？要是我爸还在，肯定不允许这种荒唐的事情发生。刚刚少阳还在帮你说话，你听听你说的这是人话吗？少在我面前装出一副长辈的样子，你怎么进到我们贺家，心里没点数啊？你。妈，你看怀宇这孩子，没大没小的，你也不管管他。好了好了，一家人吵吵嚷嚷的，像个什么样子？都叫外人看了笑话。哼，那好吧，就按晨晨说的去做。我们贺家坚决不接受来路不明的孩子。那要是亲子鉴定结果就是亲生的呢？那我自然是愿意认这个弟弟。你叫什么名字？贺家贝。<笑>那你愿意吗？行。不行。为什么不行？因为我怀孕了。啊、我怀孕了。啊，你怀孕了！我二叔，真是老当益壮。你怀孕了，那是好事。几个月了？两个月了，那还没坐稳呢，可要小心呐。是啊，是该小心些。这不过吧，我这刚怀上，家里就多了个外人。怕是？怕什么？你肚子里怀的是我二叔的种，加倍不是。这不是还没验呢吗？是不是的？还不一定。验都没验，怕是你自己心里有鬼。你，我只不过是想安安稳稳的度过这头三个月罢了，你又何必咄咄逼人呢？是啊。怀孕本来就是一件很辛苦的事，不到最后一刻，任何变数都有可能发生。呃，对，这话说的没错。就算匹配成功的话，再磨合磨合，住在一起吧，天兵是好事。这孕妇为大，那也是无可厚非的嘛。哦，就是无论如何，咱们先拿到亲子鉴定的结果，在意。也不迟，随便吧，我没有意见。二叔，您觉得呢？嗯，我觉得，我觉得，妈，您看这样。晨晨呐、啊，让你妈妈派两个取药师来，加个急。哎呀，咱们去餐厅。去吃饭吧，好好的心情给闹的。今天谢谢你帮我安排车头身，对我还这么客气，需要我随时联系我就行。知道了，前夫哥，希望以后尽量不要麻烦到你喽。也对，证明你一切都好。这次算我欠你的，有空联系。怎么了？你白天到底怎么了？现在没事了。没事了就好，那我就说我的事了。你什么时候变得婆婆妈妈了？
，就是上次跟你提到的那个项目。你一直说考虑考虑，现在回国了，正好可以实地考察一次。好吧，明天见。好，那我明天来接你。明天见。陈震，你好不容易回国了，我先带你去逛逛吧，然后带你去看我说的那块地。好啊，昨天确实挺累的，带我逛逛吧，就当是散心了。遵命，大小姐。来，请。停！打住打住，要起鸡皮疙瘩了。可是你知道的，我对你从来不止于此。顾思醒，我只当你是大哥哥。难道就没有一点别的？你还记得你小时候爸妈说要离婚，你跑到我家抱着我哭？记得，但这只是我们对抗父母离婚的革命之情。自始至终，只有友情。<笑>可我不只只有友情，我敢肯定的是，如果你嫁给我。我一定不会让你受委屈，没有人能够让我受委屈，请你不要说那些了，不然我就下车了。昨天失手了吧？三叔在说什么呢？我不明白。你别装了。你一撅屁股，我就知道你要放什么屁。那三叔知道奶奶为什么把贺怀辰招回来吗？你都不知道，啊，我能知道？臭小子，好话好话！你怎么知道我不知道？我们有宝宝，你不开心吗？也不是，我是怕晨晨不高兴。哼，这二十多岁的贺家贝他都能接受，怎么他还怕我肚子里这个受精卵跟他抢不成？小妈。背地里说小贝坏话，可不太好吧？哎，少说点吧，我的小祖宗。凭什么少说？晨晨啊，你快坐下。好，你妈说，结果马上就送来了。不就是奶奶要分家了吗？这小子知己知彼，百战不殆，了不得。只要你奶奶一天还在。这分家的事啊，就一辈子不可能。只有继承人容易分家。那奶奶她，那奶奶她，你想想，到底是哪儿暴露了？暴露什么？哪有什么是他暴露的？说、嗯嗯。一家人啊，就应该相亲相爱，互帮互助。要知道。一个大家族的衰败，往往都是从根儿上烂起来的。我们一家人都不团结，怎么能兴旺贺家？奶奶说的是，我以茶代酒，敬大家一杯。我不在的日子里，感谢大家照顾爸爸和奶奶。还是我晨晨懂事啊。嗯，鉴定结果到了。怎么这么小啊？怎么这么小啊？累计侵权指数，侵权率为 99.9999% 我就知道。<笑>二叔、啊，<笑>白捡这么一个好儿子，你可得好好感谢我。啊。爸，抽血吗？确实挺优秀的。嗯
就让他留下了吧。白捡了一个弟弟，我觉得挺好。哟，二房金香火鼎旺啊！这女儿回来了，<笑>又多了两个孩子，你已经赶上我了。<笑>你就别拿我开玩笑了。晨晨要是同意，我没意见。这怎么行啊？我刚怀孕，我我们贺家向来是一视同仁的，厚此薄彼，恐怕不太好吧、嗯？是啊，我弟弟在外流落二十多年，好不容易今天回家认祖归宗，哪有让他不回家住的道理？我能理解，你现在的情绪大多由激素控制，所以我把他安排在离你最远、最南边的那间房，你可满意？行，好，好，谢谢姐姐带我回家。啊哈哈，也谢谢大哥，谢谢大哥收留我，这还差不多。三婶儿带着怀柔、怀安、怀宁三个孩子都出国了，改日啊，嗯、让你姐姐带着你啊，去认认他们。好，谢谢奶奶。你这个年龄还在读书吗？呃，高中毕业就没读了。啊，那就让你姐姐给你安排吧。也好，就让她先在大哥公司熟悉熟悉。那好，我呀正好有事要和大家说。我呀年龄也大了，公司的事务实在力不从心，眼下经济形势不好。贺氏虽然家大业大，但也颇有摇摇欲坠的势头。奶奶哪儿有？我看公司效益状态挺好的，这名不言算挺好。说的你好像真看得懂公司财报了。不管是贺家还是贺氏，都需要一个高瞻远瞩、德才兼备的继承人掌权。夕阳湖畔的项目。还记得吗？那不是被搁置很久了吗？当初否定的时候，我就说过，这家伙，这钱砸进去，连个响都听不见。政府现在开始重新招标了，而且大力扶持夕阳红的产业。我和池律师商量过后决定，谁要拿下这个项目，谁。就是贺家下一任继承人，股权转让书我已经签好了。项目一旦落实，今后的公司事务就由继承人全权负责。我就知道。就是为此我是非一非的。那这这不公平！我的三个孩子还未成年呢，那连候选的资历都没有啊！不是还有你吗？我去跟小贝争，这说出去也不好听啊。那你照样吃分红就好了。好了，我呀，就这点事要跟大家交代，没什么别的事儿。那我就回去休息了啊！我陪你。那我又回去了。爸，你慢走啊！二叔，晚安。走吧。还没想明白吗？明白什么？是不是暴露了什么？什么暴露？跟我去棋盘室聊聊。老太太已经知道你满世界找二哥私生子的事了。什么？怎么可能啊？那他这么着急的招贺怀成回来，就是怕他天高皇帝远，让你钻了空子。奶奶只是偏爱他一个女孩罢了。他父母离婚的早，他比你幸福多了。至少他父母健在，对他是又怕又恨的。而你呢？你妈妈不招奶奶喜欢，你上面连个说话的人都没有。你这个长子长孙的，只能做他的陪衬，你甘心吗？那三叔，您说该怎么办呢？自然比过他，比过他
，他那个算计劲儿，加上他全套的供应链，怕是我们三个都比不过。就你有自知之明，他索性你就不要妄想了，每年就等着他们赏你仨瓜两枣。你真是长他人志气，灭自己威风。三叔，你说，我听您的，我全听您的，我知道你有办法。你动动脑子，表叔上面又动不了手脚，那省标的人，你能动不了手脚吗？哦，我懂了，懂了。说起你大哥呀，虽然我恨他妈妈下贱，可他到底是你大伯的唯一的血脉呀。要是没有那个女人。我真的不敢想象，我的长孙会是多么优秀的孩子。那也不好说，这一家人处的可坏的坏，一个个都把尔虞我诈写在脸上。要是他败了，奶奶只希望你留给他一条生路。要是您这样，客官已经给我生路，你还会为他说话吗？嗯。你好，请柬出示一下。嗯，贺家，请问哪位是贺家大小姐贺怀晨？我是，请随我来。这位小姐，请自步、嗯，这边只邀请贺小姐一人。嗯，这边请。嗯，单独把他叫走是有什么好事？港城审视，举办一个晚宴，着人送来了请柬。让你爸爸，还有三叔，还有你这帮小辈儿，一起去。我这老太太呀，就不去凑热闹了。什么性质的晚宴啊？就是一个展会性质的晚宴。啊、哦，他们是建筑世家，在港城的地位，那可是稳如泰山。这一次，大概率是。是想找个合作伙伴。好，那个私生子啊，你就别怪你爸爸。那当时他还年轻，被别人利用了。你妈妈不也是和他离婚了吗？你不喜欢他，那就找个机会除掉了便是。奶奶替你善后，就看他自己造化了。只要他不挡我的道，养他一辈子又何妨？你真像你妈妈。是咱们家最善良的孩子，所以大哥看我是这样的心态吗？啊，没什么。嗯听说沈公子是港城著名的设计师，特意设计了这个，不错。哎，您就是港城沈氏接班人吧？你好，我是沈伯言。你也在啊？前面还以为看错了，发生什么事了？没什么。哎，你的女伴呢？知道你在，我哪敢呢？关我什么事儿？嗯你到底准备什么时候让我过门啊？你疯了吧？那只是当年的童言无忌，你怎么还当真了呢？我当真了，我当真了十一年。难道我像在开玩笑吗？这个事儿就算翻篇了，能不能别提了？好吧。那我们聊聊项目的事
，你没评估过，我心里还真有些没底。那我们去那边聊聊吧。项目材料带了吗？我帮你评估一下。当然没带。就算我知道你要来，那我也是为了看你来的。嗯、自从上次就再也没有联系过我。哎，那天我回家，观摩了一场大戏，嗯，累得我倒头就睡了。好吧，知道你是大忙人。对了，嗯，你回国怎么不通知我来接机啊？别提了，我没做民航，都过去了。说说你的新项目吧。嗯。好嘞，大小姐，那我就给你说说概况吧。嗯，这块地呢，在龙城西部新开发区，占地面积大约 1.6 平方公里。嗯，我们准备打造一个全新的主题公园。凡想好的话，准备连锁扩张。顾公子，嗯、好久不见呀、嗯，聊什么呢？各大少爷一块儿。姐贺大公子今天也一块啊，我还带了我弟弟贺家贝。顾公子好，别跟你大哥学，叫我顾哥就可以。哎，顾哥好。你这弟弟是你爸妈留给你的遗产，还是你三叔早年流落在外的私生子啊？你猜遍我这一大家子，你也猜不到，这是我二叔的亲儿子。怎么可能？他爸？对啊，就是我弟弟。恭喜。恭喜，这大家族嘛，人丁兴旺是好事，不像我们家。嗯，刚刚听你聊什么扩充项目，好像不带着我呀？哪有，这不是还没落定吗？找你妹妹来评估一下这个项目的可行性。那你可更要找我了，是看不起我，还是觉得我不如他？岂敢呢？我这不是担心你人手不够嘛，分不出时间来准备一下详细的工作。要是能平稳落地的话，我肯定带上你。说好了。嗯不长眼啊！对不起，先生，真的对不起，我真的不是故意的。您的衣服我一定会照价赔偿的，求您不要投诉我。没事，我是很通情达理的。谢谢。<笑>真的太感谢您了，我一定不会忘记的。先生，您真是个好人。大哥，哥。这么不小心，对不起，对不起，我不是故意的。来，九儿，二位，嗯，招待不周啊。幸会，幸会，幸会。那二位公子先聊，我先走了。哎哎，别别别，你们聊，你们聊，我还有事，正好，我可以回去和我爸交差了，回见。嗯，上班联系你啊。嗯。他不是什么好人，尽量避免和小人合作。你又知道了？他眼神里都写着呢。哼<笑>，他不是什么好人，你就是了。我看你们男人没有一个好东西。哟，两位，请坐。顾公子，久等久等。嗯。顾公子，你什么意思？刚才在宴会上对我哥爱答不理，现在又把我们单独约出来，你葫芦里到底卖的什么药啊？夏少爷。这不是碍于你姐在场吗？有些话不能直说嘛。以后出来少讲话，多听多学。这次请贺少前来呢，是有事要与你做交易。什么交易？这次龙城西的项目看上去是我主动献殷勤，实则是我想借此机会把贺怀辰给套牢了。你不是很喜欢我这个妹妹？我是喜欢她，但是她太难追了，太清高了，所以才请贺少帮忙啊。顾公子也不笨嘛，我就喜欢跟你这样的人做生意。来，私生子一点教养都没有，出去！
。不过，除了我外公和我舅舅之外，跟他合作还不如跟我合作。如果是来送钱的话，我可以考虑一下。你想要多少就有多少。真的假的？只要是你的项目，我都可以亲自为你做，而且免费。你什么时候变得这么便宜了？仅你可见，行吧？你在龙城待多久了？两个月。项目结束就回去了？不，会一直待下去。为什么？因为我把所有的身家性命都搬过来了，你要对我负责啊。啊，我先走了。呃，先别走啊！你走了以后，别忘了我。喂、哎。你好，沈先生，这里是贺氏酒店总台，不好意思打扰您了。哦，怎么了？是这样的，我们小贺总安排将您换到顶层的总统套房，请问您现在方便吗？方便。他心里果然还是有我的。顾思晴，我佩服你的胆量，你算是赌对了。你我就是一条船上的人了，哪里哪里，咱们顾客两家世交多年，早已知己知彼。那接下来我需要做些什么？嗯，只要不阻止贺怀辰拿下龙城西的项目，促进我和他的联姻，你我绝对是赢家。吉洛。顾少，贺少，坐贺少旁边。贺少，一点薄礼，请小呢。贺少，如果您不嫌弃，今晚就让齐露来照顾您吧。哎，什么叫嫌弃啊？怎么会呀、啊？啊？你他妈知道老子是谁吗？知道疼了吗？知道我是谁了吗？什么情况？我凡是为什么都给我闭嘴！你说，他刚才看到这位小姐进去之后，就突然发火，拿瓶子砸我。霍家贝，你现在什么身份你不知道吗？还跟服务员这种下人计较？凭什么他能进去，我还得在外面站着？顾公子，现场了，咱们改日再聚。赶紧走！嗯，看一下。嗯嗯，怎么样？没骗你吧？是个好项目。没骗人。你在美国总公司的时候，我就叫你看看这个项目。你说等回国，你要是那个时候就签约的话，你现在赚了多少钱了？钱总是赚不完的嘛。谢谢你了。干嘛那么见外嘛？走，我请你吃饭，庆祝一下。应该是我请你才对吧？如果你要请我，我就不去了。好啊，你请我。我还有点事要先忙，你先等我一下。嗯，没问题。嗯，都搞定了。你进来吧。嗯嗯、不好意思啊，贺家贝。姐，你怎么在这儿？我在旁边喝着呢。你也进来坐吧。啊，啊好。嗯，你就坐这儿。顾哥，没事吧，家贝？嗯嗯，啊。今天这个局呢，是为了庆祝我们家老大晨晨和北美鲲鹏资本总裁宋明泽宋总回国。我们宋总呢，也是我们拙政北美分部的负责人。这位是龙城顾氏的公子，顾氏总经理顾思行。<笑>这位是
港城沈氏二公子，也是纯心所的设计和总监沈博言，沈总。不用介绍了，我都认识。久仰久仰，嗯。这个是我弟弟贺家贝。那哈喽哈喽。哈哈，你倒是给自己安排好了，怎么不给三位少爷叫几个妞啊？都不叫。<笑>行吧，咱们开始吧，喝点酒，玩游戏。玩什么游戏啊？真心话大冒险，明显了吧？那你们说玩什么？要玩就玩点刺激的，人选自定，牌面自定，输的就要喝满杯，传的。这有点欺负人了吧？三位少爷酒量都不太好，都酒精过敏。我觉得挺好的呀，要不我再来？沈总，你选什么？我选真心话。嗯，你有过几个前任啊？五个。不能撒谎啊！哎，真的就只有过五个。嗯，那你睡过几个？这就是第二个问题了。到我了，你们真的离婚了？大小姐居然结过婚？我不知道啊。就是，没有。什么嘛，谁传的谣言啊？你看到沈博言刚刚的表情了吗？他肯定以为你结了还没离呢。看看那会儿功夫，指不定怎么在心里说服自己做小三呢。轮到这位帅哥了吧？我选大冒险。在场你选一个人，牵手，深情对视。谁要是奸笑或者躲的话，就罚一杯酒。这么好的机会，当着他们的面去出去，我怎么能放过？看够了，是不是看黄金了？啊，我玩得起啊！准备接受这一轮的暴风雨吧。行，你问，那就说出你列表里十个你喜欢的人。十个，十个，行，我说，嗯，两个还没出道的练习生，嗯、两个小明星，一个制片人，一个医生，哟，一个画家、嗯，还有两个新认识的车友，最后一个是我最喜欢的一个，就是你。我说的是异性之间的喜欢，你哥没说异性。行了，到你了，我选大冒险吧，在场。你选一个异性，亲一下。嗯，我，我姐，选我，选我，滚。嗯嗯嗯。哦。姐，你有点厉害、啊，你闭嘴啊！今天要不就先到这儿吧，我有点累了。过两天我们再约，喝完这杯我们就先撤了。来，来，杯中酒。沈大公子，你这是不给面子呀？酒精过敏，一点都喝不了。哎，还没问我呢。喂，拜拜，顾哥。嗯，说吧，三个人选择哪个？我想听听你的意见。宋明泽呢，是你前任，但是我觉得大概率也只能是前任了。但是他会无条件的帮你，做个异性朋友也挺好。沈博言，嗯，他应该是你心里的白月光、朱砂痣。别人都说得不到的永远是最好的，但是当初他也没有挽留你，你也没有勇气，恐怕现在也很难有了。嗯，顾思行，体贴入微，长得又帅，他出他住，你觉得我是这么肤浅的人吗？嗯，搞了半天还是没选。我要男人干嘛？我有你就够了。
真的。哎呦，小李怎么还没来啊？二嫂，二少爷，因为老太太和二哥有要事在身，我就请大家吃顿便饭吧。三哥，你叫我小吴就行。这年龄不重要，但这辈分他不能乱。是有点接不住啊！你就比我大几岁，我还得叫你一声小妈。小璐，辛苦了。为何少服务，一点都不辛苦。真懂事儿啊！哎，嘉贝、嗯，既然你到了贺家，就要遵守贺家的规矩啊！有些玩笑可不能乱开哦。哎，二嫂啊，你有孕在身，切不敢乱发脾气啊！来，吃吧。三叔，啊，你这招待的也忒好了吧！<笑>你就是刚回来，以后呀、啊，你习惯就好了。嘿、哎，慢点吃。啊，二嫂，你喝点汤啊，补补身子。谢谢三哥。嗯，哎，哎呦，哎呦，哎呦，啊，我憋不住了，我。真是一点教养都没有，三哥啊！你说我这嫁进贺家来，一直都没有什么话语权，像现在呀、啊，又来了个混世魔王，天天给我气受。我呢，倒是无所谓，可我担心我这肚子里的孩子呀。这个孩子不成器，想要改呀、啊，为时已晚。只要他在贺家一天，他对你我都不利。那我们娘俩的未来可就靠三哥了。这个你就放心吧，于情于理，我都会帮你的。那三哥需要我来做什么，我一定配合。哦，舒服多了。吵起来了，都怀着孕呢，动这么大气。他肚子里那哪是孩子呀，那是一肚子坏水。吃了个饭就闹成这个样子，他顶个大肚子还能掀起什么大浪？他呀，他是想把你找来的弟弟赶出家门。就凭他，这出到贺家呗，老子进西部的，举他说破就破。大少爷，以长子长孙的地位。那是无可撼动的，那继承权，那于情于理，也该交到你手上啊！感谢三叔台。没有没有，大哥，对这个家族的贡献太大了，对我们几个弟弟的照顾也是无微不至的。我看到你就想到他了，二哥，现在大小姐也回来了，那还有个私生子，这肚子里还有个孩子也没有出生，我这方年龄太小。没有资格去继承，你三叔，我也没能耐，我也没办法跟小辈争，所以，我只能辅佐你上位。道祖，解长了，那就一个一个铲掉。难得今天只有咱们一家子坐在一起吃饭，当爹的有话要说几句。晨晨呢，每天都在忙，当爹的想找个机会啊，跟您好好聊一聊。小贝呢，刚刚回到这个家，当爹的前二十年没给你的，一定会慢慢补给你。但是，你们都不在家的时候，是无尽一直陪着我
，在我身边的时候啊，也是他在一旁守候。吴锦虽然年轻，但是她是我现任的妻子，还有身孕。希望你们能够接受她，平时不要惹她生气。老爸说这话是在点谁呀、啊？来，辛苦了，小妈。怀着孩子，还要操心这，操心那，一家人嘛，和和睦睦的最重要。这杯酒我敬您，您喝水就行了。哦，吴静，你告状是不是？啊，你这话是从哪里冒出来的？我就是你的眼中钉是吧？你肚子里的孩子是贺家的，我不是吗？我凭什么让着你啊？弟弟，这话是老爸说的，你别光嘴短，是怎么？你们真当我傻是吧？啊？哎，好了好了，刚才说这话的意思就是不要让你们天天剑拔弩张，怎么还吵起来了？给我坐下，好好吃饭。好了好了，别哭了啊！这样哭，对宝宝不好的。你这当家的也太没本事了！我要去找老太太评理。好了，先别哭了，别动了胎气，有事说事儿啊！妈，这个家我是待不下去了。你不是待得好好的吗？这又受什么刺激了？你问他呀，贺家贝，你做什么了？吴静，他就是看我不顺眼他。贺家贝，刚刚叫你尊重点，吴静是你能喊的吗？老二，你闭嘴！家里的事闹不停，闹到大堂来了，那。让我今天来评评理。为什么觉得他看你不顺眼啊？因为我威胁到他肚子里的孩子了呗。此话怎讲？他在贺家哪里受了委屈？是啊，你说说看，我们好吃好喝的管他，受什么气了？好吃好喝我都能供得起。小贝来到这个家之后。你们都说他是私生子，都欺负他。你们贺家家大业大，就这么对待孩子的吗？我们贺家的事情，轮得上你这个外人嚼舌头根吗？妈，是啊，老太太，你们豪门的事，我们一介平民不懂，但是都是当妈的。你的孩子受欺负了，你能忍吗？私生子也是儿子，贺家贝在这个家里就应该被公平对待。怀孕这孩子，竟然把外人找回来对付自己家里人。林云云，你对我妈尊重点。哎，好了好了，咱们没必要把事情闹得这么难看。妈，你也早点回去休息，这些事情交给我们晚辈做就行了。啊，靠你们能行吗？我这一身老骨头，就是个操心的命。妈，这孩儿不孝，给您添堵了。晨晨、文文，赶紧送老人家回去休息，我来处理这里的事。你就算是干了一回好事，走。照你这么说，威胁他孩子的人不光你一个人，他为什么他会盯着你看呢？他就是他软柿子捏他，软柿子，你可不像是软柿子。我我脾气是硬了点，可是姐，你倒是帮我说说话呀！上次吃晚饭的时候你不也在吗？晨晨，要不你先评评理。家里的矛盾也不是一天两天了，都没必要大惊小怪的吧？还是晨晨懂事。那，那小姐，你这么多年都没有吵架，你怎么知道家里的矛盾呢
，你可别站着说话不腰疼啊！刚刚也没见三叔替谁出面，怎么我一开口您就说话？是对我有什么意见吗？<笑>可别，我是对家里的晚辈一视同仁的。妈，妈，我的好儿子，可委屈你了。李云云，你怎么跑来了？你个杀千刀的！你看什么你？小雨，你这是带回来什么人？奶奶，这是我妈，我亲妈。何少阳，孩子我给你养这么大，你说让我给你送回来，我就给你送回来了。孩子来到你们贺家就是来受气的吗？贺家欺负人了，不给人留活路了。今天我必须讨个说法，你们告诉我，我们家小辈到底能分到多少遗产？常师傅，你这吃相真的很丑啊！我儿子就是我的资本，就凭这么多年，我含辛茹苦把他拉扯大。就凭贺少阳这么多年对他的不管不顾，我们爷俩都应该拿到这份赔偿。你是不是有点欺人太甚？哟，这又是哪位啊？贺家还有我没见过的小姐？怎么说话呢？这是我二叔的新太太。贺少阳，你老当益壮啊！他可比你女儿都小吧？你们这一大家子可真够乱。哼，你怎么说我们当家的呢？你可别给脸不要脸！哟，瞧把你嘚瑟的，你还真把自己当回事儿啊！早晚有一天你会和我一个下场。少说风凉话，我二婶可怀着身孕呢。哦，我总算弄明白了，就是你这个狐狸精，凭着肚子里的野种就欺负我们家小辈是吧？你个狗仗人势的东西！当家的，你管管呀！你竟然人家这么说我！李云云，够了！是个儿臣，我们就事论事。他都快骑到我头上了，你还跟他就事论事？妈，你别放着我！儿子，他打我！胡的，你他妈有病是吧？贺大小姐日理万机，怎么能想起翻我的牌子了？上次不还一起喝酒来着？好了，别贫了，我来找你是有正事。说吧，什么事儿？你不是说过可以免费给我画设计图吗？别让我信不过。而且你是我认识的最优秀的设计师。是啊，我说过。嗯，大小姐这么一夸我呀，我都要找不到北了。好啦，言归正传。哦，你先看看，这不是顾思行说的那个游乐园项目吗？看来你还是跟他合作了。我不是跟你说过吗？提防着点儿。啊、哦，你怎么变得唠唠叨叨的了？就算给他十个胆子，他也不敢在我这个太岁头上动个武。说到底，人心隔肚皮，你不会？嗯，觉得我在故意给他泼脏水、使绊子吧？我知道你不是那种人，但他的确没有胆子害我呀、嗯。你别管我是跟谁合作，我只需要拿出最有竞争力的方案，而且我有的是办法保障自己的权益。行，你有这个戒备心，我就放心了。喂，妈。怎么了？我奶奶进医院了。那我陪你去吧，我也没什么事儿。算了，你现在还是不要出现在他们面前比较好。嗯嗯。奶奶怎么了？你奶奶刚睡着，怎么只有你一个人在这儿？你奶奶交代的。阿雨，是晨晨来了吗？奶奶，是我。到底怎么回事？好端端的，怎么就进医院了？你小后妈流产了、啊，那真是太不幸了。到底怎么回事啊？
倒也不是他的错，又是那个私生子的生母给害的。昨晚上就进医院了，他们现在才告诉我，现在这个家被他们搞得乌烟瘴气。这个孽障，我就不该答应让他进贺家的门。他在外面放养了二十多年，早就已经不需要贺家的供养了，还不如就给他一笔钱，早早给他打发的远远的，也省得让他再祸害其他人。<笑>您别操心这些事了，这两天您先好好休息，养好身体比什么都重要。剩下的事情我会酌情处理，以后我还要依靠您呢。好，好。还是我们晨晨最贴心，阿雨、啊，今天也辛苦你了、啊。没事的，这都是我应该做的。真好，你还愿意叫我一声妈？到底是我那儿子没福气，您还认我是我的福分？你奶奶刚才说的话，我知道。我已经不是小孩子了，他话里话外都在为贺怀宇开脱。你是我唯一的女儿，妈妈希望你健康、快乐、平安。这个世界上只有我们两个是真正血脉相连的亲人，除了你，我再也不会相信任何一个人了。贺家那些狼子野心的家伙，什么阴招都使得出来，你一定要格外小心。我当然知道。不过，凭我一己之力对付他们绰绰有余。妈妈相信你，但妈妈心疼你。但是，不管发生什么事，妈妈永远是你最坚实的后盾。好。奶奶住院，你去看过了吗？当然了，我还好奇，怎么一个家属都没有来？医生说人多影响老太太休息，可这句话也不知道是不是医生说的。大哥，这话说的还真有意思啊！在医院不听医生的，难道全凭患者家属意愿行事？那出了问题，算是谁的责任啊？大哥，你女儿还真是伶牙俐齿。晨晨，大家有空可以去看看奶奶。医生说不可以人多聚集，但没说不可以一个个儿去看。别为你们的不孝找那么多冠冕堂皇的借口。不用你说，我自然每天都会去。哼。奶奶，今天好些了吧？你们要是消停一点啊，我也就好的快一点儿。是我的错。都是我识人不清，把毛外狗全往家里带，<笑>我的错。事已至此，我也不想要苛责你什么。以后啊，你就要多多去看看你二婶，<笑>你劝劝她，她还年轻，养好身体啊。<笑>孩子随时都可以要，别自己想不开。那才是亲者痛，仇者快的事儿啊！是奶奶，我保证完成任务。好了，你以后啊，就不要陪着我这个老太婆无聊了。看完你二婶啊、哦，你该干嘛干嘛去。奶奶，我是想多陪陪你，可是你要休息，我就先走了。好了，好了。哎，老太太住院期间，盯紧点都有谁来探我，探望了多久，我都要清楚的知道。是。今天去医院看老太太了吗？去了。三叔去过了吗？<笑>我肯定去了呀，那是我亲妈。那你有什么发现吗？没有。但这老太太一生病，她肯定着急着分割财产。完了，老太太偏袒的丫头，这怎么办？我觉着吧，咱们不必担心，她比我们还着急
，他急什么？百分之五十一的股权在老太太手里，那他不说谁是谁？既然拼项目本身毫无胜算，那不如干脆给他来一招釜底抽薪。你，你有什么办法？我们只要把那份股权转让合同找到，在我姐发现之前把字签了，那他的生死去留。不全由我们说了算了吗？<笑>妙啊，真的是妙啊！没想到我这小侄子平时不吭不响的，竟然还是个高手。<笑>谁说不是呢？还是年轻人的脑子好使啊！要不说会咬人的恐怖教母，那不行，看来是妈妈留不得了。否则，三叔，那我们先告辞了。好。喂，喂，趁老太太在医院，都给我盯紧点儿，把该清理的都给我清理了。放心吧，一定都做得干干净净。妈，啊，老三来了。妈，这几天好点了没有？我快担心死了。你担心什么呀？哎呀，您这话说的，我肯定是担心您的健康啊。是担心你自己吧？你干的那些见不得人的事儿。消息确认过了，这几天何后还陈一起去看老太太的，就是律师。这么着急垫底的，你们到初一那不就做事？找几个人，好好招待一下我的好妹妹，还有那个律师。马上去办。晨晨，这是我跟你提过的，你三叔做的那些龌龊事。三叔平时看起来不争不抢的，暗地里竟然做着那么多龌龊的事。你帮奶奶去调查清楚，看看你三叔到底亏空了多少。放心吧，奶奶，您就安心养身体，妈妈平时也会来照顾您的。我的好孙女儿，你这个年纪的女孩，都在享受着美好的青春，但是你不仅要操心你名下好几个公司，还要跟家里所谓的亲人斗智斗勇。还要照顾我这个生病的老太太。奶奶，作为贺家的一员，我本来就有义务为贺家做事情。而且，奶奶你这么偏爱我，我更应该为您排忧解难。丫头啊，你在工作之余，要好好照顾自己，注意安全，好好休息。你看看，你这段时间，人都瘦了。还有池律师，你辛苦了。先不说我和晨晨是好朋友，作为律师，这些也是我应该做的。你能这么说，我就放心了。我老了，以后都是你们年轻人的天下。以后啊，池律师，晨晨的工作离不开你的大力支持。您就放心吧，我有困难的时候，没有一个人帮我，是晨晨帮我度过难关，我一定会。知恩图报的，您就别为我操心了。您好好休息，我们就先走啦。老板有请。跟我们走一趟。你们老板是谁？这么冒昧的出现，也不自报一下家门？别敬酒不吃吃罚酒
你好啊，贺家大小姐。你是谁？别故弄玄虚，有本事出来当面说话。出来，我身上可是绑着炸弹的哟，万一你不配合我，可是要引爆炸弹的哟。你现在犯的可是绑架罪，趁现在还没有造成严重的后果，我劝你早点收手。<笑>你叫我收手，我就收手，那岂不是太没面子了？说吧，你到底想要什么？还是贺大小姐懂礼数。听说老太太把股权转让协议签了，只要你乖乖交出来。我就放你走。除了股权协议外，就说明是自己的人，应该没有那么大胆打死股票吧？你你是贺家人？贺大小姐是智商有问题吗？我怎么可能告诉你我是谁？不给你吃点苦头，看来你是不会交代了。贺大小姐果然漂亮，受伤了还这么美，可惜我是个不会怜香惜玉的人。没错、啊，我就是个畜生。住手！你现在停手，我们还能帮你求情。法网恢恢，你是跑不掉的。我当然跑不掉，我也没想过跑。实话告诉你吧，我得了癌症，所以他们来找我执行这个任务。今天我必须完成这个任务。嗯，如果我坚决不给呢？贺怀臣，你也听到了，你面前这个亡命之徒可是什么都做得出来。你到底是谁？你自己要死就算了，为什么还要拖上这个得了癌症的可怜人？如今这个社会，有钱就一切，没钱活着还有什么意义？还愣着干嘛？给我打！还愣着干嘛？给我打！住手！你要打就打我！不要不要！还想学别人英雄救美？股权和遗嘱不都是你经手吗？我不会交给你的。住手的鸭子，嘴硬！哼，看来得给你们一点颜色看看。贺小姐应该没有享受过电影的乐趣吧？今天我就满足你。住手！陈、嗯、震。嗯，把他带出去。警察应该马上就到。这个玩偶身上绑的炸弹，应该是有人在远程操控。你现在自首，法律会给你轻判的。一旦引爆炸药，就无法挽回了。别拿你们那一套说辞来骗我！你们把股权转让书交给我，我就考虑不引爆炸弹、嗯，不然你们都得死。股权转让书，你是你是我们贺家的人，如果我没猜错的话，我刚回国你就送了我一份大礼，是你吗，我亲爱的好大哥？我亲爱的妹妹。这么快就猜出我是谁了？这个游戏<笑>也太不好玩了。这个车库怎么自己就出来了？可别拉我下水啊！不对，你不是贺怀宇，哪有绑架者说出自己身份的？你不是贺怀宇，那你是谁？别动！再敢往前一步，我就引爆炸弹！好，我答应你。我交出股权转让协议，但是你总要告诉我交易地点。贺怀臣，你记住，我能抓你一次，就能抓你第二次。别给我耍什么花样，到时候交易地址你自然会知道。今天就先放了你们。你真的要交出股权协议书吗？绑架者交给警察处理就行了。股权转让协议书可千万不能交啊！我怎么会交出股权转让协议？这不过都是缓兵之计而已。那这段时间你一定要注意安全。好
不会再被人收了。他白发未露啊，还要再有空关于下个日子。妈，晨晨没事的，过几天就可以回家了，您不要太担心了。我怎么会不担心呢？他以后还要面临更多的磨难。奶奶，晨晨，你终于醒了。奶奶年纪大了，心脏真受不了了。对不起，奶奶。怕您担心了，晨晨命硬着呢，您不用担心我，保重身体最要紧。晨晨、嗯，警察已经把贺华宇带走问话了，可我觉得不是他。我也觉得怀宇这孩子不至于做出绑架妹妹这么恶毒的事情。我都这样了，难道还想维护大哥？你为什么认为不是他呢？因为那个玩偶亲口承认他自己是贺华宇。如果真是他做的，没必要把嫌疑揽在自己身上。可能他是故意混淆视听，误导你呢。我也不知道，我,我的头好疼，我想先休息了。奶奶，哎、您也回病房休息吧。好，好好休息吧。嗯。哎，我们走了。只有拉出证据，奶奶才会相信他的好孙子如此恶毒。嗯，老大，嗯，我查到了一些关于三叔的实证。李全谋私，以次充好，暗地里收购散户股份。三叔啊，三叔，你是真的不想安享晚年了？你好好回忆一下那天的经历，我帮你分析一下。那天，我和池律师从奶奶病房离开，在地下车库的时候，被几个黑衣人拦住了。我打退了他们以后，驱车离开，一路上被一辆车尾随，甩掉了他之后。被另一辆车撞，当我醒来的时候，已经在地下室了。撞你的车一定是安排好的。那几个黑衣人长什么样？还有印象吗？人家来绑架会让我看清楚长相吗？这些警察都已经问过我了，说还在调查中。嗯，那你有怀疑的对象吗？对了，忘了问你了，为什么你会第一时间出现救我、啊？嗯哈，这个问题警察也问过我，是宋明泽发给我的定位。宋明泽？是的，他和你的爱库的有关联。他说你定位在一个很偏僻的地方，没有动。后来直接关机，他感觉不对，他就发消息让我报警，带人过来看看。你们不是号称情敌吗？什么时候关系变得这么好了？我们才不好呢。不过，只有他知道。我会不顾一切的来救你，那你就不怕为了救我把自己的命也丢了？嗯，万一救不出的话，与你同年同月同日死，也是我的荣幸。我是一个笨拙的学艺者，没有天分，只有苦学。嗯废物，养你们还不如养一条藏獒呢。你们俩连个女人都打不过，不是说好的万无一失的吗？滚！滚！没用的废物，统统给我消失。只有死人才能保住命。是，可是绑架贺怀晨的又是谁呢？你问我。还不快去查！好的，我现在就去。老爷，谁敢跟我抢药？奶奶，我是不是让您失望了？哎，傻孩子，你
，你怎么净说傻话呢？你的安危就是奶奶最关心的。对了，奶奶，警察那边怎么说？警察那边调查清楚了，不是怀宇干的，还他一个公道，人已经出来了。不是大哥干的，难道是三叔？你查到什么证据了？嗯。关于绑架我的事，没有查到什么证据，但是唐鑫找到了三叔亏空公司的证据，这都是三叔亏空公司的证据，这么多，嗯，还有，你先不要打草惊蛇，看看这个不孝子还有什么动静。晨晨啊，看到你没事儿，我和你爸就放心了。嗯，虽然我住院的时候你也没来看过我，但我可不能像你一样不懂事儿啊。表面上关心我，实际是指责我，把我当傻子吗？小妈，您身体刚好就来关心我，我这个做晚辈的不应该让长辈这么操心。晨晨啊。你小妈也是关心你，你怎么说话呢？爸，您也太敏感了吧？是您说我们不在国内，都是小妈照顾你。说起来啊，我真应该向小妈学习怎么照顾男人。亲戚，你说的这都是什么话呀？当初你直立人贺家背进门，不就是为了对付我吗？我不好过，你也别想好过。晨晨，我把你养这么大，就是为了今天你来娶我的吧？爸。是他先挑事儿的，我这是关心你，怎么还变成我挑事儿了？真是狗咬吕洞宾！你孩子没了，又不是我做的，是你自己做了坏事的报应。你这是要气死我？听听他说的，这都是人话吗？算了，你身体刚好，今天不跟你计较，我们走。变身替了，我错了，别跟孩子一般见识啊！本来我们的孩子没有了，我就已经够伤心了，现在还被他说成是报应。哎呀，别生气了，别生气了，明天我带你去买包啊！买包就想打发我？你是有几个孩子了？你可以不在意，但我只有这一个孩子呀！如今我连这一个孩子都没有了。哎，宝贝，别生气了啊！你说吧，你想要什么？这大哥现在不在了，按理来说，是不是应该你去接管贺家？长幼有序。可这晨晨呀，毕竟还是个孩子，而且还是个女孩子，以后终究是要嫁人的，和我们不一样。我还年轻，我们还可以再要一个儿子。<笑>还是你想的长远。虽然我对何家企业没有真多之心，但是如果真被晨晨接手了，他一旦出嫁，这贺家的财产就变成外姓了。我觉得我还是得生个儿子。才能保证姓贺。老公，你这么想就对了。<笑>还是我老婆小起来好看。恶<笑>心<德性>。听说你没事儿，这次打点花了不少功夫吧？谁说我打点了？没有打点，你怎么出来的？我还没动手，就被别人抢先了。你的意思是不是你做的？当然不是啊。我还想问你呢，为什么你第一时间赶到呢？我能赶到，是因为宋明泽发了定位。宋明泽，他怎么又和这事扯上关系了？你还是不信任我，那我多说无益。不是不是，我是实在想不出来是谁吗？会不会是你三叔？三叔，这个老狐狸竟然背着我们自己动手，我去找他问清楚。
真是越来越有意思了。我的晨晨命真苦，当大哥的容不下他，当三叔的也要置他于死地。嫂子，今天不去购物，咱们有空来健身啊？我可是怕没有一个强健的体魄，没命花你们贺家的钱、啊。嫂子，你这说笑了，你这福大命大，怎么可能没有？哎，嫂子，我投资了一家叫牛油果的健身房。有空过来，我做你私教。那我今天晚上包饺子，不知道三哥是否肯赏光？好吃不过饺子，等我。哎呀，还是三叔玩的高啊！当面一套，背后一套，你说让我们怎么合作下去呢？韩宇，你把话说清楚。你自己做了什么？你自己心里没数吗？在我们这些小辈面前玩老谋深算，难道他知道我可以用公司的事这就是你的不对了。合作就是要开诚布公，有什么话你直接说就好。绑架傅怀臣的事情是不是你做的？这件事跟我一毛钱关系都没有，我还以为是你做的呢。我是想做啊，但被人捷足先登了。吴静，一定是你把他搞流产了，他自己孩子没了，然后想，想是想绑架，拿股权输，谁让他欺负我妈的？他活该没孩子，他就不配活在这个世界上。我是你的女婿，可怎么办？就是想抓住贺家所有的人，不能妖红被祸了，谁也想当太子，能明白？哎，嗯、哎。嗯嗯，说吧，你们背着少阳找我出来有什么事情？二婶是个聪明人，你应该知道。你别跟我拐弯抹角的，你把那个小贱种找回来，把我害得这么惨的事情，嗯、我还没跟你算账。那都是过去的事儿了。今天就是想问问，绑架贺怀臣的事儿是不是二婶做的？我们都是自己人，有什么话就直说吧。他都把我推流产进医院的事情，你们不知道吗？但是绑架也不用你亲自动手，是我做的。嗯你来了，你身体没好，你不能这么熬夜。我没事，你又不是第一天认识我。你这样我会担心的。公司有我，有你在，我当然放心了。只不过我躺了好长一阵子，想活动活动筋骨。对了，关于绑架者的事，你调查的怎么样了？证据都被警察收走了，只能动用社会关系，所以调查起来会比较慢。没事，那你继续查吧。嗯。要真是我做的，我还玩什么绑架呀？我干脆直接让他消失好了。他平时在家里就没大没小，当着他爸的面就敢欺负我。这我要是知道是谁绑的架，我还得谢谢他。<笑>你看看，这就是一个误会。我就说嘛，这不可能是嫂子干的。<笑>既然二婶都这么说，那我们就是同一战线了。你想想，这老太太大老远的把晨晨招回来，还有意的偏袒他。我们有共同的敌人，那我们自然是同一战线的。嗯。说吧。
找我来有什么事儿？其实也没什么，我只是已经有一百二十个小时二十六分三十八秒没有看见你，所以想你，来看看你。顾大少爷平时都这样泡妞的呀？我平时哪有时间泡妞？我说的都是真心话。别贫了，说吧，找我有什么事儿？好吧，想你是真的，但我有好消息要告诉你、嗯。什么好消息？就是我们游乐场那个项目已经顺利动工了。确实是个好消息，那我们去庆祝一下。嗯，走吧。来，坐。你包场了？请大小姐吃饭，怎么能随便呢？几年不见，泡妞的本事一套又一套。人不是活一辈子，也不是活几年、几月、几天。而是活那么几个瞬间，我想我到七老八十快死的时候，我能想到的只有我们现在在这里。顾思行，如果有一天你发现我心里住的是别人，而对你只是感动，你会怎么想？你什么都不必说，你只要记得，你累的时候，你可以永远依靠我。我还有惊喜要送给你，来，跟我走。嗯。我看要小心你才对，人家刚帮你进了贺家，就一脚把人家踢了。哎呀，多谢弟弟提醒啊！哎呦，姐，你这就生分了，<笑>咱一家人不说两家话吗？以后姐姐有用得着我的地方，说一声就行。对了，我还有文件要看，嗯，你先忙你的去吧。哈哈，好好好好，那我就先走了。去吧。奶奶果然猜的没错。这一窝豺狼虎豹，有的玩的。晨晨，既然这个人是冲着股权转让协议来的，那我们就给他。给他？您的意思是？你是个聪明的孩子，就是你想象的那个意思。啊、哦，我懂了。您是想看看谁在觊觎这份协议，谁就有嫌疑。嗯，我只需要放出诱饵，鱼就会上钩。<笑>对了，我们家晨晨啊，就是聪明。喂，星星，把调查重点放在贺家贝身上。贺家贝，那个刚进贺家的小屁孩。对啊。之前因为他刚进贺家，所以完全没有注意过他。好的，我马上去查。对了，贺怀宇和顾思行那边也帮我派人盯着点好的。真相很快就要水落石出了。不如早就把我向外推。为什么人总是在短暂的东西上追求永恒啊？啊！你说什么？声音太大了。没事。有没有人告诉你，烟花绽放的声音就像心跳？有没有人告诉过你，是吊桥效应？啊、姐，怎么样？伤好些了吗？嗯，已经痊愈了。哎呦，那可、个、太好了！弟弟我呀，可担心姐姐了。今天他这是要唱哪出？哦，我以为你只是担心你在家里的地位呢。<笑>担心地位是不假，咱们两个才是一家人嘛。我们这一家人的地位牢固了，我的地位自然也就有了。这个道理我还是懂的嘛。跟我套近乎，打感情牌。看看你到底想干什么？嗯，对，我弟弟说的太有道理了。我的好弟弟，还有什么要跟我说？你一定要小心贺怀宇和顾思行。今天把大家聚到一起，开个家庭会议。
，是要宣布股权分割，还是要宣赌遗产啊？没大没小的，这里有你说话的份儿吗？<笑>我不像有些人，明明就很想争。当婊子还立牌坊，<笑>你你说谁呢？没大没小的，老公，你不管管他，你就让他这么欺负我？小妹，你太过分了！之前推你小妈的事还没跟你算账，今天这么多人在场，让别人看笑话了。哼，二哥，你这说的哪儿的话呀？今天哪有别人？我们都是一家人。<笑>我这个好爸爸的意思，你们还不明白吗？你们还有你，都是外人。他和这个狐狸精才是一家人。你、嗯嗯，住嘴！你一天都没养过我，你凭什么打我？之前是没养过你，以后你吃得住的，我都有我来负担吗？李玉玉没好好管教你，我这个当老子的就要好好管教你。老头想打架是吧？嗯。老二，哥、啊，你真的太过分了！他是你爸爸，我已经调查清楚了，绑架我的事就是你干的。哼，贺怀辰，你别在这胡言乱语。我今天叫大家来，就是想说清楚这件事的。是的，你们都静一静。今天这个家庭会议就由晨晨主持。我受够了，你们一个个的吵吵闹闹的，我要回房间休息。走。哎，外面太吵了，我不想参加了。您放心，大小姐一个人，她总要面对单打独斗的时候。以她的能力啊，这点啊。不算什么、嗯。好的，你安心休息吧。哎，这是我调查到的证据。你贺家贝就是绑架我的幕后主谋。这是我在你原来家里找到的电脑监控截图画面。画面上被绑着的我和池律师清清楚楚，还有，这是你用玩偶说话时的变声器。我的好弟弟，为了对付我，你可真是煞费苦心呢。<笑>原来是你呀、啊！这私生子就是私生子，上不了台面的东西。<笑>我就说嘛，谁胆敢绑架我们贺家的大千金？原来是你是魏博说的狗啊！<笑>不是的，不是的，这些都是都是何怀宇让我干的。就知道他们是一丘之貉，没想到这次能一箭双雕。一个疯子说的话，你们能信吗？这里是贺家贝反社会型人格障碍的诊断书，大家可以看一下啊。原来他也知道，算了，先扫清贺家贝这个障碍吧。警察已经调查过，大哥，还大哥清白了。这个疯子，临死还想拉着我们贺家大少爷垫背，还好我们怀宇。阻止多某有备在先，他都敢打他亲爹，现在又绑架了他的亲姐姐，说他不是精神病，谁信啊？嗯、看着这一屋子狗咬狗的大戏，属实过瘾。好了，得了这个病，法律都奈何不了他。你们都少说一句吧。哎，你看，凭这一张纸，你们就信他了是吧？<笑>也对。你们一个个的都心怀鬼胎，早就等着看我出局了吧？万一这小子可无着来乱说话怎么办？嘉贝啊，其实怀宇是在帮你、嗯。你想想，这绑架是多大的罪啊？你是愿意去坐牢，还是住医院？怀宇，把他当枪使，你给我等着！我已经报警了，警察正在赶来的路上。
。贺家妹，不是我容不下你，倒是你咎由自取。你们还有谁不想让我好过？都放马过来吧！我贺怀臣，接招。你带我来这里做什么？之前都是你给我带来惊喜，我今天带你来体验一下你绝对没有体验过的东西。这是手工皂，我一个大男人不合适吧？就这个就像焚香一样，既可以提神醒脑，又可以舒缓情绪。真的有你说的这么神奇吗？我之前心情不好的时候，为自己亲手做一做手工皂。你要不要试试？简单来说呢，先要萃取植物精油，然后化茧、搅拌、入膜、脱膜，最后再进行切皂。整个过程虽然听起来很简单，但是需要很大的耐性和细心。怎么样，你想不想亲手做一块试试？只要你喜欢的事情，我都愿意陪你做。嗯嗯、我们一起做吧。嗯。是。哦。嗯听说你最近跟贺怀臣走得很近呀、啊？这似乎是我的私事吧，跟我们的合作没什么关系吧？你说要跟我合作，你跟他走得这么近，你还不了解你这个妹妹吗？胆大心细，我不这样怎么博取她的信任呢？还帮他拉了不少项目呢。这也在我的计划之内。我说了，能让你赢就一定会让你赢，等着看就行了。嗯。我就说顾思行这家伙不靠谱。一大早就在这儿等着我，是有什么重要的事要说吗？你先坐。那，谢谢。昨天晚上我在酒吧看到了顾思行和贺怀宇在一起，他们说什么了？酒吧太吵，离得又远，没听清。上次贺家贝说，嗯，叫你小心他们，我觉得不是空穴来风。好，我会小心的，你也别太担心我，总是胡思乱想的。我的第六感告诉我，顾思行不是什么好人。这段时间的相处告诉我，顾思行并不是什么坏人啊，而且他还给了我很多好的项目。嗯，你以前不是这样的。是什么让你丧失了判断力？你是不是喜欢他？你是我的好闺蜜啊，我有喜欢的人，你不应该为我感到高兴吗？是，我不是应该为你高兴吗？可我……嗯贺大小姐主动约我，在下真是荣幸之至啊！今天有点事想问问你，上你的车。嗯，好，请
这个，还有这个，谢谢。好的，请稍等。他这不喝酒，今天就喝柠檬水吧。啊，难得贺大小姐主动约我，还不让我喝酒，我可以让司机来接我们吧。随便吧。你今天找我来，到底有什么事儿呢？有人看到你昨天晚上和我大哥在一起。对，昨天晚上我和他一起喝酒。方便告诉我你们聊了些什么吗？嗯，当然是因为你啊。因为我？对啊，你想接管贺家，总得知己知彼吧。这么说你是间谍了？哎，请叫我特工，帮你打探一下情报嘛。叫间谍这么难听干嘛？那这位特工先生方便告诉我，都打探到了些什么吗？你大哥这个人不太好对付，哪有那么容易就信任我？啊？所以你什么都没有打探到，那你可真不是一名合格的特工啊！也不是什么都没有，他想拉拢我，对你使坏。所以他给了你什么好处啊？还能有什么？无非是一些豪车、美女、房产、钞票这些。其他东西我知道你都有，可是英雄难过美人关，有美女哎。可是我的眼里就只有你这个美人啊。是时候谈谈我们联姻的事情了。思行，我。你是因为我跟你大哥喝酒，所以有所顾虑吗？不是。到底是为什么？我们贺家的情况你也知道，我现在不想考虑这些。对不起，我已经努力跟你相处了，但我始终不能把你放进我心里。可能那里住着一个人吧。正因为这样，你才更需要我啊！你一个女孩子在外单打独斗，你就算接管了贺氏集团，你想想这背后还有多少暴风骤雨在等着你？我们两家强强联合，你的地位不是更稳吗？没有伞的孩子只能在雨里奔跑。以后我来做你的伞，为你遮风挡雨。你没必要这么辛苦。我已经习惯了依靠我自己，不然我也不会一个人跑到北美单打独斗那么多年。我在北美的分公司和国内的总公司，不都是我努力的证据吗？如果我想依靠其他人，也不会像现在这样了。好吧，我尊重你。吃饭吧。所有啊，我会回来求你。老大，嗯，我们今天陆续收到几家公司，以我们工程检验不过关，我们批下来的地被收回，没有买卖所属权等理由解约了，而且让我们承担巨额的赔偿。情况就核实了吗？情况属实。知道了。我来想办法吧。喂，陈叔，上次我们谈的龙城旧城改造和建设绿化新龙城项目，您考虑的怎么样啦？考虑的怎么样了、啊，丫头？你还好意思问我？还请陈叔赐教。上次你差人给我送来价值八百万的十棵松树，本来是一件好事情，结果在我院子里没到三天全死了。你知道我们生意人树种下去活不过三天，是一件多么晦气的事吗？我，陈叔，您说的这件事我一点也不清楚啊。八百万的松树谁送来的？最近跟我洽谈合作的，除了你们贺家，谁还会有这么大手笔给我送礼？别说了，我都自顾不暇了，别再来烦我了。什么情况？有人以我的名义给陈叔送了十棵坏松树，不知道是不小心还是故意陷害我呢？陷害你，花八百万，这个这人跟你多大仇多大怨啊？这么下血本啊？先不管这些了，先清算一下我们现在所有的损失。我看呀，现在把贺家交给晨晨，这贺家迟早会败在他手上。哎陈晨啊，还是年纪太小，不适合挑起贺家这个重担，还需要再多学习。学习，跟你学习。妈，哎
，晨晨毕竟是我生的，这孩子我了解，在识人决策、待人处事方面，我还是可以教教他的。你，你识人？奶奶，晨晨，爸，小妈，奶奶，我，孩子，你别说了，我们都知道了。做生意嘛，有赚有赔，胜败乃兵家常事。孩子，没事的啊。嗯，老太婆，别太脾气。二哥，阿嫂，你们家晨晨这回可闯了大祸了。这么一来，他拿下湖畔夕阳的项目，可少了很大把握呀。谁说不是呢？这不是才来找三哥帮忙吗？我身体不好，平日里无暇顾及公司的事情，但作为公司的股东之一，我还是有一点话语权吧。那可太有了，二哥，自从大哥走了以后。你就是我唯一的哥哥了，也是这家里最年长的男性。也不知道老太太怎么想的，怎么会让小辈们接手贺家？这在我心里，二哥才是不二的人选啊！就知道三哥是站在我们这边的，也应该让他们明白明白长幼有序的道理。这长辈还没入席，小辈怎么能先动筷子？三弟啊，你的脑子好使。你说我们应该做些什么呢？老太太占百分之五十一的股份，所以她有话语权。我们只要想办法从她那里拿到百分之二，然后再联合其他股东，在股东大会上，我们不就有话语权了吗？我还以为是多好的办法，这百分之二说的轻巧。这实施起来可是比登天还难。对啊，先不说这百分之二能不能拿到，光是联合这剩下的百分之四十九，就已经很难了。哎呀，二哥、嗯，你就别操心了，你的事就是我的事，剩下的股权我来办。股份的事情就麻烦三弟了啊！等我接管了贺氏集团，少不了你的好处。<笑>那就辛苦三哥了。来，二哥呀，二哥，你身体不好，就别来参了。我调查清楚了，公司所有亏损。和解约的订单都跟顾思行有关，你还有脸来？欣欣，让他过来吧。那我走。哎，嗯，芊芊，有话直说。一大早上喝咖啡，昨晚没睡好吗？是为了让自己保持清醒，免得被别人卖了，还帮着数钱。你听我解释。给你一分钟，芊芊，别这样好吗？我们好好聊聊。哼，你继续，还剩五十五秒。好，你不说话也行，那你听我说。我知道，我给你推荐的那几个项目把你的公司给害惨了，但是，我真的没有要故意陷害你的意思。我也是受害者啊。不信的话，你可以叫人去查我的公司啊。说重点，还有三十秒。晨晨，难道这段时间我们经历的你都忘了吗？就算这些，你不愿意想起。从小到大，我们一起笑过、哭过的那些时光，你也都忘了吗？你还有十秒钟，晨晨，我不相信你有这么狠心。五秒，你别这样好吗？三秒
港南控股公司的资金已经到位，但是仍然有一笔很大的缺口。明天我们去一趟金发实业吧。明天几点？嗯，上午十点吧。等一会儿我要和北美的公司开个会。那你忙完早点休息。放心吧，我可是女战士。听到你开玩笑我就放心了。你忙吧，拜拜。等本王处理点事情，我们出去喝一杯吧。遵命，女王大人。嗯。你是不是觉得我很笨啊？怎么会呢？之前你提醒过我，顾思琴不是什么好人，就连贺家贝和贺怀宇也提醒过我，我还是傻乎乎的上了当。这不是你的问题，是他们利用了你的善良。那还不是我很笨吗？好吧，我的女王大人，看来你的笨也是你的可爱之处啊！来，这杯酒跟昨天那个笨蛋的我告别。昨天的我太容易相信别人，太感情用事。这杯酒，敬我们的明天。明天，虽然我也不知道明天会怎么样，但是我一定不会让奶奶失望，让那些豺狼虎豹都滚蛋吧！敬我们的明天，我们两个人的明天，都希望你的每个明天都有我的采取。嗯，晨、嗯、晨。顾思行那样的混蛋，你都愿意给他机会，为什么不愿意给我一次呢？我之前给过你机会，我出国之前，你说你没有能力接管沈氏，不能给我幸福，直到我要出国，也不挽留一下我。你知道的，只要当时你说一句让我做你女朋友，我就会留下来。我现在好后悔，如果当时不放你离开，嗯、对你。我不想给自己留遗憾。现在说这些话，还有机会吗？晨、嗯、晨，晨晨，你喝多了，我带你回家吧。嗯、来。嗯，顾、嗯、<笑>公子。
，要是再不出手，与我们贺家联姻的将会是港城的什么颜料？哎，小洛，有好戏看。你可真坏。那你喜欢吗？慢点，晨晨，你喝太多了，我怕你自己回了家，老太太担心，所以就自作主张把你带到这儿。你看，我就说吧，你们男人没有一个好东西。嗯，你把我带到酒店来干什么？嗯，当然是睡觉啊。你看，我就说嘛，带我睡觉、嗯。不是那种睡觉，哦、是那种睡觉、嗯。是我喝多了，还是你喝多了？晨晨，你是真的喝多了。我。我，嗯，你不是说喜欢我吗？我，嗯，晨、嗯、晨、嗯嗯，我是真的喜欢你，但我不能用这种方式得到你。我不准你走。嗯嗯如果此时的你是清醒的，我一定会用双倍的热情回应你。怀宇啊，现在就我们两个并肩作战了，我们要以诚相待呀。啊，三叔，我一直都以坦诚相待啊。那三叔给你说个消息啊，你二叔他也想斗拳啊。二叔啊，他就是个废物，哪个股东会买他的账？还有那个小二婶儿，除了用美色让我二叔唯命是从，他还能干什么？所以啊，我们现在最大的敌人就是那个贺怀臣。你看到上次开家庭会议他那副面孔了吗？长幼有序，男尊女卑，这个小黄毛丫头都快骑到我们头上来了，这你能忍啊？这老太太都发话了，不忍怎么办？这不是你的风格啊！放心，忍不了多久，自然有人能除他。哎，你看，说曹操，曹操到。喂，晚上见个面，商量下一步计划。好的，嗯，好的，嗯，说曹操，曹操就到了。哎，请慢用。嗯，怎么约这种小地方啊？因为这个地方一般没人知道，也没有人能认出我们，还是顾公子想的周到啊。那咱们就直接进入主题吧，我没时间了。嗯、你们赶紧促成我和贺怀臣的联姻。昨天谢谢你，跟我还这么客气。昨天我依稀记得一点，我没有把你怎么样吧？嗯、啊，怎么不想认账？啊？那我们是不是？什么是不是啊？我不管啊！你要对我负责。我对你负责？我还没说你对我负责呢。好啊，我对你负责。不知道女王大人愿不愿意给我这个机会啊？我……哎呀。我知道你这段时间经历很多，需要一段时间去调整。对不起，伯言，一个认识这么久的人，突然变得好陌生，真的很可怕。
别人对你或许会变，但我对你不变。别人或许是会变的，但我对你不会变。好了，知道了。我知道，我有任何事情找你，你都不吝相助。二十四小时，随传随到，仅你可见。我可顾不起港城接班人。你知道我说的是什么吗？我当然知道啊，时间不早了。改天再聊吧，拜拜。对不起，莫言，我也知道时间会治愈一切。如果那个时候你还在，哦，哦，我懂，双赢吧？还是大舅哥看得懂局势，来。走一个，呃，现在就喊大舅哥，是不是有点害怕？是呀、啊，这八字还没一撇呢。你先跟我们说说你后面的计划。你只要把我对贺怀辰做的那些事全部承担下来，我和他就还有和好的机会。嗯，然后呢？然后你再放出消息，你对湖畔夕阳志在必得，他就会紧张加大投资。如果他投资失败，我就抛出橄榄枝，你猜他会不会接？他的公司亏损 money， 对我们贺氏集团也有影响，这对我们有什么好处？大舅哥考虑的对也不对，投资失败是真，但亏钱是假，钱会一分不少的分给你们。三个人怎么勾搭在一起的？这是你拍的？他们正好去了我弟弟的餐厅，我弟弟拍了发给我的。要想人不知，除非己莫为。他们应该万万想不到，躲到那种地方，居然还能被拍到。是啊，人在做，天在看，坏事做尽也会受到惩罚。你快教教我，下次我再遇到他们三个的时候，怎么样才能忍住不笑？<笑>我看到你彻底走出来，我就放心了。我现在倒想看看这位奥斯卡最佳男主角要怎么自编自演。顾思行，喂，喂，晨晨，那些事情我查清楚了，都过去了，再查也没意义了。全都是贺怀宇在搞鬼，他把我们给坑惨了。我大哥。对了，我想邀请你吃午餐，我们当面闲聊可以吗？定好位置，把具体位置发我。嗯，好，没问题，我们到时候见。一会儿见。喂，喂，你明知道他对你不利，你还去？不入虎穴，焉得虎子？晨晨，真真请坐。谢谢。你也去做。嗯。服务员，想吃什么？嗯，全都要一份。好的，请稍等。深圳，我给你提个东西。嗯、王总，这次多亏你了，和尚，你真是个狠人啊！自家妹妹公司你也不放过，做生意嘛，生意场上无父子，何况是自己堂妹。让你准备的松树到位了吗？到位了。就是不知道贺少买这些坏松树有什么用。别打听，对你没好处。原来是我大哥做的，对不起，我错怪你了。那你是原谅我了，不怪我了。嗯，太好了，晨晨。我马上就三十了，你是不是该兑现承诺了？我早就跟你说了，我那是开玩笑的。晨晨，我是认真的，做我女朋友好不好？如果现在就拒绝他，这个游戏是不是就不好玩？嗯，你也知道，现在在贺家，所有人都虎视眈眈的盯着我。我现在只想把公司打理好
，给奶奶交出一份满意的答卷。好，我帮你。今天是什么特别的日子吗？今天是特别想你的日子。港城的掌门人也会说这些土味情话啊？这哪是土味情话，这是我的真心话。对了，上次你说顾思行不是什么好人，还真的让你给说对了。他对你做什么了？他倒是没对我做什么，只是他让我看清了他的真面目。看清就好。今天中午还约我吃饭了，还吃饭？你想吃饭随时约我啊！我二十四小时随传随到，仅你可见、嗯。别贫了，我这么做自然有我的道理。你赶紧跟他划清界限吧，别再来往了。我跟他认识这么多年，倒是没有你跟他见的一面了解他。我跟你说，也就是你们俩太熟了，丧失了自己的判断力。每个人想得到自己的东西，都会不择手段的。那你呢？我也会啊，但是对你不会。我对你说的每一句话都是真心的。我已经失去过你一次了，不想再错过了。无缘，我该拿什么回应你的深情？贺家的事已经让我焦头烂额了，你就别跟我添乱了。哎，服务员，上菜。嗯。顾思行，你怎么来了？我这来，哎，晨晨，来者是客，别这么没礼貌。更何况我们两家还是世交。是啊，这要传出去了，要说我们贺家没教养。那你不打一声招呼就来我家，似乎也没什么礼貌吧？其实思行是来看奶奶的。嗯，你找我奶奶干什么？谈谈我们两家的婚事啊。这都什么年代了，这种事情不应该是自由恋爱吗？思行啊，是我看着长大的，从小啊就聪明。你们呐、啊，小时候感情就好。而且这次啊，你被绑架，都是他去救你。那是宋明泽让他去救你、哎。你怎么还跟那个臭小子有来往啊？我看你们家还有要事要商量、哎，我就先告辞了。改日我再让家父登门拜访。那我们就不留你了，慢走啊。我送你。哎把视频拍到的事情告诉奶奶呢，说了奶奶肯定会生气，奶奶的身体哦。晨晨，晨晨，你在想什么啊？奶奶，我有件事想跟你说。对奶奶还有什么不能直说的？不是不能说，是不能在这里说。那好吧，吃过晚饭。你到我房间找我，好，那我回房间了啊！真巧，我刚想打给你。我感应到大小姐今晚打给我，所以我就主动打过来了。不会因为我说你太呆，你专门去学了油嘴滑舌吧？别贫了，说吧，到底什么事儿？刚才不是你还要打给我吗？还是你先说吧。前几天，唐鑫拿来我大哥顾思行和我三叔三个人一起密谋设局害我的视频。他们三个沆瀣一气，也不奇怪，说明我的大小姐才是真王者。三个大男人的联盟才能与你抗衡。我都这样了，你还取笑？我哪敢取笑你啊！你现在可谓是身陷狼窝，每一步都要小心谨慎。但是不用担心，我会一直在你身边，二十四小时，随传随到，仅你可见。二十四小时，随传随到，仅你可见。嗯，谢谢你。虽然我刚回国，国内可信的人不多，但都是绝对靠得住的人。哦，对了，今天顾思行突然跑到我家找我奶奶提亲。提亲？奶奶怎么说？你别紧张，我当时打发他走了。过一会儿我要去告诉奶奶他们三个密谋的事情，但是又怕他老人家身体吃不消啊。你考虑的是对的，他老人家身体不好，听到这一屋子的人在一起要陷害你，他肯定会生气的。我们用我们自己的办法去解决，有什么解决不了的，你告诉我，我一定帮助你。我知道了，那我去找奶奶了。好，奶奶。
，有我的好孩子。我来就是想告诉你，我不喜欢顾思行，能不能不要答应我们两家的联姻啊？你不喜欢，你就直说。在感情方面呀、啊，就不要委屈自己。嗯，我知道了。真正的自由，不是想干什么就干什么，而是想不干什么。就可以不干什么。我希望你能接受贺家，同时啊，也希望你不要被贺家牵绊着，而不敢追求自己要走的路，勇敢去追求自己喜欢的人。谢谢奶奶，我想我已经有答案了。<笑>我的宝贝呀、啊，<笑>嗯。嗯，芊芊，我就知道你会来的，去泡两杯咖啡。是顾总。嗯，行。嗯嗯。你怎么不打一声招呼就来我家提亲啊？还是自私的。我看见你和沈博言走的这么近，我当然着急了。嗯。知道你喜欢喝咖啡，富商夫随。我也专门请了一个专业的咖啡师，每天为我准备一杯，来尝尝，味道挺不错的。嗯，嗯，确实挺不错的。我们的婚事考虑的怎么样了？我准备过两天在我的生日会上宣布我们的喜讯。那就预祝你生日快乐。春春，你怎么了？嗯，只是觉得头有点晕，整个人轻飘飘的，浑身。春春，春春，春春，你早这样。我就不用下药了。既然已经这样了，就让我们生米煮成熟饭吧。嗯。疯了！陈真真，陈真，醒醒！起来，带你回家。从现在起，不准再靠近陈晨半步。喂，下午三点，我们碰个面。我觉得你们现在就去老太太那儿，把股权转让书给偷出来，或者想办法让老太太把股权转让给你们。没有了贺氏集团这棵大树，我再想想办法把贺怀臣国内和北美的公司给收购了，这样你们就高枕无忧了。三叔，不是想把我上位吗？这事儿得你来办。我去，这样失败了怎么办？我们一起去，嗯，成功率会高一些。嗯也好，我们一起奶奶
老三，你在干什么？你个畜生！你个畜生！三叔。三叔，三叔，你做了什么？我不想这样的，你为什么不拦着我？我刚找东西呢，我没看见啊！别说了，赶紧把枕头放好，现场不能留下任何痕迹。小姐不好了，老夫人出事了、啊！你说什么？奶奶她出事了？我刚去老夫人房间，发现老夫人没了呼吸，我已经给孔院长打了电话，他说马上带人过来。这个消息告诉其他人了吗？暂时还没有。你先过去，我马上过来。好。喂。奶奶出事了！如果这个消息传出去，会影响贺氏集团，启动紧急计划。奶奶，你的手怎么这么冰凉？大小姐，孔院长马上就到了，看他怎么说。奶奶的手冰凉，且浑身僵硬。应该是昨天晚上走的，都过去这么久了。晨晨，妈，奶奶怎么样了？妈，我奶奶走了。奶奶的后事都已经办完了，这段时间要处理好公司的事情，稳定住股价。这个时候千万不要被有机人可乘。好的，股东大会安排在什么时候？下周一。文文，你是奶奶的心腹，公司的很多事情都需要你的协助。这段时间辛苦你了。大小姐见外了，我从小就被老夫人带回来领养，但我像亲孙女一样给我一个温暖的家。老夫人对我的恩情，我这辈子都报不完。嗯，这个时候何家一定很乱，是时候处理三叔那个蛀虫。三叔，其实你背地里那些小动作，奶奶早就知道了。之所以一直没说，是希望你悔改。可是最近查账，发现你并没有悔改。如果你愿意收手，并让出名下所有股份，我会每个月给你一笔钱，够你一家五口人开销。你个小丫头片子，管到我的头上来了？我凭什么给你股权？当然不会让你白给，我会出资购买。你说的那些动作呀，是你爸爸让我做的。股份的事情就麻烦三弟了啊！等我接管了贺氏集团，少不了你的好处。嗯，那就辛苦三哥了。你爸爸有野心。接手贺氏集团，是他让我帮他做的。我爸，爸，今天来就是想确定一件事情，你到底有没有让三叔帮你收购股份？晨晨，你别听人家胡说，这是三叔亲口说的，而且他有录音为证啊。这个不是我说的，是他非要这么做的，没怎么样，先倒打一耙。是啊。你这怎么能相信外人，不相信自己的亲爸爸呢？哼、嗯，我当然相信我爸，大
但是我更相信，这一切都是我这个聪明的小妈怂恿我爸去做。你可不能空口白言的污蔑人呐！嗯，说句话。嗯，对了，有份文件好像没有拿，快回去拿吧。嗯，你在这等我。嗯，小心、啊！谢谢。谢谢，你怎么样了？我应该，我应该是不能陪你，你要幸福。喂，妈，赶快安排车来底下停车库，唐心他被车撞了。行，你别着急，车马上到。谢谢，谢谢你不要吃，你谢谢你不要吃，你听我说话。以后的路。要是没有我，一定要坚强，知道吗？不要事，不会的。你车马上就到，不会有事的。我这条命就是你给的，我现在还给你，也算死得其所。不要，没有我的允许，我不许走。你必须得陪着我。没事。别哭了，我只是下去看看。别哭了，你不许胡说，我不许你走，谢谢。我喜欢那个快乐、坚强的你。谢谢，谢谢。你怎么了？你哭了？唐心他出了车祸，抢救无效去世。怎么会这样？救你？到底是怎么回事？我不知道。当时我去地下停车库，开车，一辆车冲过来，唐心一把把我推开，他自己被车撞。他知道是谁做的吗？还没有，正在调查中。我也，我你说，我是不是不该回来？我不回来。奶奶就不会走，唐心也不会离开我。所有的一切都在原始轨道中。我觉得我真的是个灾星。这跟你没关系，你别往自己身上揽，<笑>别太伤心。这不是还有我呢吗？是吗？你真的不会离开我？我会一直陪着你。我们结婚吧。什么？他们一个个离开我。我真的很害怕，不想再做让自己后悔的事情。其实这么多年，我的心里真的只有你，只是生气当年你不够勇敢，没有提出来让我做你的女朋友。以上是遗嘱的全部内容，这是董淑华女士在世的时候签约的股权转让协议。现在，贺怀辰女士实际控股比例为 61% 成为新一任董事会主席。另外，按照遗嘱，董淑华女士所购港南区十套房产归贺怀辰女士所有，港西区十套房产归小文女士所有，其他所有房产全数捐给董淑华助学基金会，过户手续将在一周内办妥。完了。他一个秘书十套房，我怎么什么都没有啊？奶奶宁愿把房产捐出去，也不愿意留给你们。各种原因，你们还不清楚吗？你别得了便宜还卖乖，一个黄毛丫头，在座的哪个股东不比你年长？就只有你在这里要我喝溜。我不惹事，那事来了我也不怕事。既然三叔想闹事，那我奉陪到底。文文，拿来。嗯。这是三叔归公公司以权谋私的证据，我想很快就有人来把你带走，这个会你也不想开了
，给你留点时间，给三婶和孩子们告别吧。大哥，我也奉劝你一句：如果你老老实实为贺氏集团着想，把对付我的劲儿放在工作上，我想我们也会相安无事。好，好，爸，您身体也不好，公司的事您就别操心了。给您的分红，应该能让你度过一个奢侈的晚年。最后，我想对各位股东说，虽然奶奶不在了，但是贺氏集团还在，我会努力做的比奶奶还要好，让贺氏成为龙城第一。你别那么辛苦了，嗯嗯，我会担心你的。前段时间公司事情多，等过完这阵子就好了。其实我什么都可以帮你，可是我不想依靠别人。可我不是别人呐、啊，你是不是反悔了？嗯、怎么还不允许我反悔啊？春春，我们好不容易在一起，我不想跟你分开。你轻点儿，弄疼我了。哦，对对不起啊，哪里疼？我看看。喂，春春，刚才警察来把吴静和你小叔带走了。嗯，警察抓他们是为了什么事啊？嗯，警察说他们与一起交通肇事逃逸案有关。你人脉广，去打听一下，你小妈什么时候可以出来？爸，你就别担心他们了，你保重身体吧。怎么了？警察抓了谁啊？我想我知道唐鑫是谁撞死的。就是说，你知道谁要害你了？对，没想到三叔和我小妈，也不知道我爸的身体能不能保得住。虽然他对我妈不太好，但他对我确实不错。我真的不能再失去任何一个亲人了。别担心了，人各都有命，一切都是命中注定的，就像我们一样，命中注定。我们去领证吧。怎么说的这么仓促啊？这么儿戏？一点都不仓促，我等这一刻都等了好多年了，我早就做好了准备。就像你第一次来找我的时候，其实你心中早就有了答案，只是不敢正视。在那之前，我想带你去个地方。好啊。陈晨，你是怎么找到这个地方的？满满的回忆呀、啊！是我无意间发现的。记得小时候在一本小人书上糊涂乱画，你把我狠狠的教训了一顿。你说那是妈妈送你的第一份礼物。<笑>都过去这么多年了，你还记得这个事情啊？嗯，是啊。记得小时候，你从来没有那么重的责备过我。那时候，你还记得妈妈的好。嗯。你还因为妈妈送你的礼物而教训我，那时候我们一家真的很幸福。晨晨啊，对不起，我知道我不是一个好丈夫，也不是一个好父亲，我犯了天下很多男人都会犯的错误，而且因为这个错误，差点害你丢了性命。我为贺家贝和吴静对你做的事情道歉。我求原谅，只求你能够平安。爸，三叔跟吴静的事情
，你也受到了伤害，你也是受害者。我只希望你以后不要再轻易的被别人蛊惑了。嗯，我经历这么多事情啊，再也不会轻易相信任何人了。嗯，爸，我要结婚了。哦。伯父好，还叫伯父啊？爸，嗯，嗯，等了这么久，终于如愿以偿，梦想成真了。我的沈太太，兜兜转转，最后还是你，我的沈先生。往后余生，请多指教。嗯，今天我就把我的宝贝女儿交给你照顾了，以后你要对她一心一意，照顾她，保护她，包容她，不要让她受一点委屈。希望你们能够白头偕老。放心吧，爸，晨晨就是上天送给我最贵的珍宝，她甚至。比我的生命都要珍贵，我肯定会好好照顾他，嗯、爱护他。<笑>嗯，哈哈哈。The only moment in our life that happens the same time when a woman loves a man. She'll be the mother and the child. Sacrifice her days and nights. You can't get married. Don't lie. You're here for what? 因为你们是兄妹，亲兄妹啊！什么？这这这！爸，我到底还有多少流落在外的兄弟姐妹啊？